Pour le domaine de définition, si ce n'est pas donné dans les conseils, on va le chercher. Le domaine de définition va être R, ou bien un intervalle, ou bien une réunion d'intervalle. Le domaine de définition. Le domaine de définition. Ou le domaine d'existence. Le domaine peut être R, comme je l'ai dit tantôt. Ça peut être un intervalle ou bien ça peut être un réunion d'intervalle. Maintenant, si la fonction se présente sous une fonction polynôme, si on a une fonction polynôme, une fonction polynôme, d'accord, c'est quoi une fonction polynôme Une fonction polynôme, c'est une fonction qui se présente sous la forme a x à la puissance n plus b x à la puissance n de moins 1, etc. etc. Maintenant, si la fonction se présente sous cette forme, on peut directement dire que le domaine de définition ici c'est égal à R. Si dès est, on a R. Et si on est là, R c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, si, on, si la fonction est une fonction trigonométrique, par exemple sinus ou cosinus, on aura également le domaine qui est égal à R. Donc les fonctions polynômes, les fonctions sinus et cosinus, le domaine de définition c'est R. Maintenant, si la fonction est tangente, la fonction tangente, c'est égal à sinus sur cosinus. Sinus sur cosinus. Maintenant, pour que cela existe, il faut que le cosinus soit non nul. Maintenant, quelles sont les valeurs pour lesquelles le cosinus est non nul Si on veut connaître ça, on peut faire notre cercle trigonométrie. Là, on a 0. Là, on a pi sur 2. Là, on a pi. Là, on peut mettre moins pi sur 2. Maintenant, pour regarder les valeurs de la fonction cosinus, on les lit sur la verticale. Maintenant, regarde ici, cosinus de 0, c'est égal à 1, et cosinus de pi, c'est égal à 1, c'est égal à moins 1. Maintenant, si on fait dans le x vers pi sur 2, on voit que ici, le cosinus est nul, de même que à moins pi sur 2. Donc, ce qui nous donne le domaine de tangent, qui est égal à le délai de tangent, je mettrai tangent ici, pour spécifier que c'est tangent qu'on étudie le domaine, c'est égal à moins pi sur 2, plus 4 de pi. Pourquoi Parce que les fonctions cosinus et sinus sont prévues de période de pi. On verra ça quand on fera, quand on fera la périodicité. Jusqu'à pi sur 2 plus 4 de pi. Ça, c'est le domaine de définition des fonctions tangentes. Mais là, pour la fonction inverse, la fonction inverse se présente sous la forme 1 sur x. Là, son domaine, c'est égal à 0 jusqu'à plus l'infini. Union, on peut faire, on peut commencer par l'autre partie, c'est moins l'infini jusqu'à 0. Union, 0 jusqu'à plus l'infini. Parce que le dénominateur doit être non nul. Donc on, a, on enlève le 0, c'est un privé de 0. Maintenant, un privé de 0, si on est là, on obtient ça. Maintenant, si la fonction est rationnelle, les fonctions rationnelles sont des fonctions qui ont une partie en haut, c'est-à-dire vers x en haut, sur u de x. Maintenant, pour que cette fonction existe, il faut que le u de x soit non nul. Donc, de manière générale, pour toutes les fonctions rationnelles, pour qu'il existe, il faut que les valeurs de x qui sont dans le dénominateur soient non nulles. Les valeurs qui sont au dénominateur Dénominateur doit être doit être non nul. Maintenant, pour les fonctions racines carrées, les fonctions racines carrées, si on a racine carré x, pour que ces fonctions existent, il faut que le x soit strictement soit positif ou nul. Ça dit que ZF ici c'est la racine carré, c'est égal à 0 plus l'infini. Si on prend x négatif, la racine carré ne va pas exister. Maintenant, si c'est la racine carré d'une fonction u de x, pour que cela existe, il faut que le u de x soit positif ou nul également. Il faut que le u de x soit positif. 
positive to nil. Maintenant, pour les fonctions logarithme, les fonctions ln de x, pour que ça existe également, il faut que le, I, le x qui est ici soit strictement positif. Il faut que x soit strictement positif. C'est-à-dire que le domaine serait ici 0 jusqu'à plus l'infini. La différence entre les fonctions racine carrée, ici on a strictement positif, alors que ici c'est au sens large. Ça va être nul. Maintenant, le x qui est là peut être sous une forme d'une fonction u de x. Par exemple, si on a l'un de u de x, pour que cela existe, il faut que le u de x également soit exactement positif. Pour les fonctions exponentielles, enfin, les fonctions exponentielles, ce sont des fonctions qui sont définies sur f. Les fonctions exponentielles sont des fonctions qui sont définies. C'est-à-dire de 0, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, ces contraintes, toutes ces contraintes-là peuvent exister dans, le même, dans la même fonction. Maintenant, si ces contraintes existent dans la même fonction en même temps, il faut que ces, toutes ces contraintes, il faut que ces, toutes ces contraintes soient vérifiées simultanément. C'est-à-dire que ça peut pousser à résoudre des équations ou bien à résoudre des inéquations. Mais ce qui est important, c'est de réunir tous les domaines de définition, de faire l'intersection de toutes ces données de définition pour avoir un même domaine de la fonction.